Je gagne beaucoup aussi Kolesnakov ici, hein. on pourrait se dire ouais mais c'est dommage, je laisse plus les odds. Et euh, bon, il décide de jamais, on va jamais faire le 3 ici, on décide de payer. Et il y a Asnefov, comme quoi je suis vraiment euh, incroyable pour deviner les cartes. Oh, c'est bien sûr l'énorme luck, mais c'est marrant de voir Asnefov. Salut les gars, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va jouer euh, deux tables, une de 400 et une de NL2000, on est parti. Bon, malheureusement, la NL2000 vient de casser, donc ça va être... Un petit peu dommage, ici Asdam, j'ai une stratégie mixée entre du Lim et euh, du euh, Raise. Ici Asdam, on va toujours la jouer en Lim Raise quand on a une P. Décide de payer, euh, Bord vient Valet 10-3, qui est un bord plutôt euh, dynamique ici. Euh, globalement, c'est un bon bord pour moi, je vais vouloir miser euh, assez souvent ici. Euh, je pense qu'il y a plusieurs sizing euh, possibles. En soit, vu la dynamicité du board et le fait que j'ai vraiment un gros avantage, je ne vraiment pas que euh, Jam Asdam soit si mauvais que ça ici au flop. Euh, je suis en train de réfléchir. Soit on va faire tapis ici, c'est similaire à un pot 3 bet. Euh, genre SB bouton, on aura du jam. Du coup, c'est des situations où j'ai envie d'avoir du jam directement au flop. Ah, les targets, c'est main du style roi 10, 18, 19, qui vont vraiment être euh, dans un tough spot quand je fais ça. Et en value, bah, je vais avoir des mains assez simplement pour de dames, de roi qui vont jouer comme ça. Il n'a pas le coup. Alors, roi 5 off, quand les deux ont check ici, on va juste barrer à la turn. Bien, on se fait call par un coup 4. Je m'attends à ce que ce soit une reine vraiment weak. Hein. Il a check back flop. Dizzy que ça va quand même principalement miser. Donc ça va souvent être un 8 ici, donc je vais, je vais mettre un, un assez gros parfum ici, si jamais euh, il a call. Et si sur le cash, je vais aller target un, un 8, et je vais être vraiment en très gros sizing. Je pense que c'est vraiment mainly un, un 8 ici, donc euh, je vais juste aller target cette range-là. Je pense vraiment qu'un 10 va être tout le temps, donc sa range sera vraiment très très condensée sur un 8. Je vais directement en profiter pour faire un, un sizing vraiment très très cher ici. C'est pour ça que je fais euh, sans, sans mettre un, un bon size. Je vais faire un peu plus cher, genre 114 ici. 99 aussi, c'est peut-être intéressant. Il y a fall. Si c'est 4 8 ici, on va open. Le joueur créatif a décidé de payer. À la fois que je vais aller garder le betting, je vais juste mettre une blind. L'idée c'est que quand il colle vite, il va directement être capé ici. J'aurai non de FE quand je veux de bet. On va pour directement la turn ici. Je vais pouvoir bluffer quasiment toutes les river. La dame c'est vraiment la pire malheureusement. Euh, on va pouvoir bluffer parce qu'il va y avoir un petit peu trop de Queenix dans sa range. Enfin un petit peu trop de top air également. Et puis les top air speed. Donc euh, si on va faire un gros sizing, il faut vraiment faire très cher. Et du coup, si on fait vraiment très cher, il va commencer à pouvoir quasiment que défendre Queenix. Donc. Euh, Ici, malheureusement, on doit juste checker et, et, euh, et s'abattre. Il y a une main comme de 9, du coup, qu'une main relativement faible, mais je, je m'attends même, même pas à ce qu'on ait assez de, de FE ici sur cette dame. Un peu dommage, du coup, il va avoir énormément de ce genre de main-là, assez oui, qui vous fold des river. Donc, euh, je suis assez content de mon play, juste bah, pas le bon run-out ici. On aurait pu la bluffer en bet check bet aussi. Si 5 8 on va open. Ok, flop vient dame 8-6. Ici, c'est un board qu'on peut jouer avec littéralement tous les staging. Si vous allez dans Wizard, euh, c'est vraiment un board où il y a. On peut avoir du size très cher, on peut avoir du 3K, on peut avoir du mall, on peut avoir du alpha, bon, bref, on peut tout avoir. Avec 6 et 5, on va mixer, on va être dans le check cette fois-ci. As damn off, on va raise, 6 et 5 à la turn. C'est un candidat qu'on pourrait, euh, qu pourrait bluff raise ici. Euh, C'est pas évident ici. Je la call avec 6 et 5, je peux vraiment, euh, vraiment tout faire, je crois. Et il check, et euh, nous avec notre main, du coup, on va, on va check back. Euh, je pense pas qu'on va pouvoir bluffer ça, et on va espérer gagner contre euh, une main. Il y avait les 10. Euh, je pense que ça va être très souvent trop prendre ce genre de main-là quand ça prend la terme. Donc en vrai, c'est pour ça que j'étais à relancer aussi. C'est que il y a assez peu de mains en value qui font ça. Je... Parce que les values peuvent overbet ou alors ça peut check raise. Ça casse souvent ce genre de main-là. Et mis on va open. Check back. Euh, ici, je pense qu'on va décider de miser. On va faire un size trop cher ici. Je pense que Mipo, c'est bien. N'hésitez pas à me relancer. C'est assez intéressant. J'ai mal à voir les bluffs ici. C'est souvent des mains qui peuvent payer. Mais en vrai, il peut avoir tous les rois valets, ce valet, dame valet, dans un monde main comme ça. Donc je pense qu'on a toujours un collier à la turn ici. Sur le 5, je vais battre quasiment toutes ces values même. Je pense qu'on a un collier ici. Et le renault, voilà, bon, il a le droit d'avoir ce genre de main là ici. En plus, il a pas fait un sizing très cher, donc je pense que c'est quand même plutôt un collier ici. Donc ce qui est là, être un joueur récréatif. Dame 7, 8 ici, on va payer. Club de dame 10, donc plutôt bon board pour nous. Ici, c'est une dame que je vais plutôt préférer mettre dans le check call ici. Putain, bien le roi. Carte intéressante. Pas beaucoup barré ici. C'est une carte qui est plutôt bonne pour lui, donc euh, on va toujours la jouer en check call. Pas de check raise ici, ça ne sert à rien. On va check call et on va voir ce qui se passe. Ces rivers, c'est assez intéressant. Euh, ça vaut le coup de la réflexion ici. Pourquoi Parce que quand j'ai un as, je peux réfléchir à lead. Ah, oh, ici. En plus, quand je lead, j'ai vraiment aucun bluff en perçu, donc je m'attends même pas à ce qu'il bluffe, genre les random give up. Ah, euh, mais tu sais, c'est qu'on value pas grand chose. Hein. Peut-être value des genres roi 10 ou 3 valets quand on bat une blinde. C'est pas évident. Ah, hein. checker ici. Il y avait 9 et 6. Ok, intéressant. On se prend, on va trop bête. Ok, flop, as 9, 3 ici. Euh, je pense qu'on va pouvoir mixer. Je vais bête pas très cher ici. Terre de 10, on va open. Il fold. 
On va perdre de valet, il y a eu un 3 bêtes, on se peut blind. Si avec les valets, on va 4 bêtes. Au niveau du sizing de 4 bêtes, on va faire un petit sizing, pas besoin de faire trop cher. Surtout contre le joueur. Si de payer, flop vient as 18. Bon, c'est vraiment pas un très bon board pour moi. Le joueur est créatif ici, donc je m'attends à ce que c'est genre roi dame, dame valet, c'est limite des mains qui call pré-flop. Donc on peut pas faire grand chose, hein. malheureusement ici je pense qu'on va être juste obligé de la jouer en check. On va espérer pas se prendre de bête à, à la turn ici. Et si bête malheureusement je devoir fold. Il check c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, il va toujours y avoir des mains du style euh, dame dame ici. Il y aura toujours des mains du style euh, paire de neuf également. Je pense que je vais rechecker et si jamais il décide de miser là j'ai un catch. Le Valet River c'est vraiment la meilleure. Euh, Asro ici sur 19-3 on va checker. Et River maintenant c'est pas évident de prendre de l'argent à l'adversaire. Je pense que c'est principalement euh, paire de dames, je dirais même paire de neuf ici. C'est vraiment la main charnière qui joue comme ça. Mais je pense que pour aller value cette range là, il faut forcément que je fasse un tout petit sizing parce que j'ai quasiment aucun bluff aperçu. Donc euh, en vrai ici je vais juste bet euh, juste comme euh, 18, je pense que ça me semble bien. À ce point ici, va se check, on va rejouer un check. Site de call, bon deux dames j'imagine, de site de neuf. Ouais, c'est neuf off. C'est extrêmement surprenant hein, ce genre de, de timing là avec As 9 off. Déjà je m'attends pas à ce que As 9 off call. Et sur le bord double flush rouge, je m'attends vraiment à ce que ça va être. Donc j'avoue que j'avais pas mis les As dans sa range. Ici avec As 3 sur le 7, euh, théoriquement on a une stratégie avec du bet 10%. Euh, L'intérêt c'est qu'on peut value des mains du style As Dame, As Valet ici. Et euh, c'est un signe que j'aime bien faire ici. Donc pas évident, faut quand même qu'il se As Dame. Juste bet 2 ici, en général je ne se prend pas trop la tête si il se As Dame. Et théoriquement, ça va être l'option qui, qui va être choisie si on doit avoir de petits bêtes avec, euh, avec S3. Donc ouais, j'avoue que assez surpris avec les valets. Euh, ils sont plein avec S9. J'ai réfléchi à Jam, mais je, je pense vraiment pas que Jam soit, soit très, très intéressant ici. À cette suite, on va décider de flat avec le joueur en small blind, qui est un joueur très créatif. Paire de valets ici, euh, on va décider de la jouer en 4 bêtes. À cette suite, versus un check et un check. Pas forcément bête ici euh, sur le board double board ouais. Alors je peux bête un théorique, mais d'ailleurs. En multivore, on peut plutôt utiliser des saisies polar dans cette situation là. Mais euh, ici avec un set, je pense que c'est pas suffisant pour bet. Paire de valets, on va bet directement au flop. Et au du sizing, un quart c'est bien. Peut-être avoir un peu de tiers, tant pour son pot. J'aime bien un quart pot. On reste à call bien sûr, il y aura de 10. Il y aura parfois des mains qui nous battent, mais on a tout le temps un call ici. Il y aura parfois de 7. Alors ça peut paraître un play complètement nul de sa part, mais c'est vraiment pas débile. Hein. Par contre, faut quand même plutôt avoir un trèfle pour de la backup equity. Mais c'est vraiment vraiment pas débile du tout. Et d'ailleurs, c'est un play si jamais je range bet pour ce qui qui doit être pris indirectement. Donc euh, pas du tout un mauvais play ici. Je salue le play de 9. Ça montre quelqu'un qui a fait ses devoirs. Alors, on est sur euh, un 3 bet contre Big Blind. Euh, ça peut rapidement ici, mais c'est pas pour autant que je vais fold. Donc, même 3 bet à snuff off. Du coup, ici, on va 4 bet, on va pas faire un gros size. La raison, en fait, c'est que bah, je gagne beaucoup ce qui colle à snuff off ici. Hein. On pourrait se dire, ouais, mais c'est dommage, je laisse plus les odds. Et euh, bon, il décide de jamais, on va jamais fold à 3 ici. On décide de payer. Et il y a à snuff off, comme quoi je suis vraiment euh, incroyable pour deviner les cartes. <rire> oh, c'est bien sûr, l'énorme luck. C'est marrant de voir à snuff. Bon, on va aller, on va 3 bet. Ok, flop 8, 5, 3. Ici, ça va être un mix entre euh, share. On peut également checker aussi ce genre de board là. Euh, ici, contre celui-là, on décide d'être share directement. Ils sont assez compétents en 400 pour trouver les raises ici. Euh, sur le valet, on a probablement un bet. Quasiment pour qu'il y ait un as valet. Je pense que je vais valet de cœur. Donc, on est très souvent devant ici. Néanmoins, sa range, elle est assez weak. C'est pas vraiment moi. Je peux pas prendre de l'argent à 6-6, même quand je check down. Non, je pense qu'il faut barrer ici. On va pas faire un gros size. On va faire. Euh... Ah, c'est pas évident. Moi, je vois pas trop si call de mon bien en fait sur deux streets quand j'ai pris le share au flop et que je parais sur cette turn. Je pense qu'exploitativement, je vais plutôt la jouer en check ici. Je, je m'attends à rien accomplir en fait avec euh, le bet à la turn. Mais c'est pas très théorique, mais vu que les gens ont overfold, je vois pas trop trop l'intérêt. Et ici sur le roi, euh, on va bluff et on va faire un assez gros size. Enfin, on va pas dans value. On va représenter un bluff, on va faire un assez gros size ici, on va bet 31. C'est bien. On va passer roi et passe faire call. Par paire de 4. Bon, voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. En gros, l'idée c'est sur le Roi River, on a beaucoup de bluff en soi au potentiel. On peut avoir beaucoup de bluff et je pense qu'à la turn ici, c'est pas le genre de call que les gens font avec, euh, avec ce genre de main. Donc euh, c'est pour ça que je préfère la jouer en, en River DJ et ici ça a bien fonctionné. Ah, ça va être ici, on va 3 bêtes. On peut versus Et Jack. Ok, flop vient Roi 10, 2. Euh, pas du bien évident ici. Vraiment plein d'actions qu'on peut faire. Euh, je vais préférer la jouer. Je vais en check cette fois-ci. Je la bête également. Ok, il a décidé de check. Euh, Tant vient le 7. Euh, je pense qu'on a un barrel assez intéressant au niveau du sizing. Sur 84, c'est bien. On peut même faire un peu plus. 88, c'est bien. On peut même faire encore plus. Hein. Je pense que 24, c'est bien. 
Reporter Gate, les mains comme paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 8, paire de 9. Et alors, il y en a un 6, et ici, du coup, je vais aller euh, bluffer beaucoup plus mes mains qui portent en trèfle. Euh, et je pense que euh, ici à Spade, on a plutôt envie de la jouer en check. Juste, je réfléchis si jamais on peut pas prendre notre line. Euh, en vrai, non, il a pas mal de. Un petit peu je pense qu'on met suffisamment de pression ici pour. Euh... Pouvoir avoir des folles de vilains. Je pense que je vais juste faire tapis et je m'attends pas forcément à cette call ici. Ça sa part. Oui, il y a 10. C'est marrant son check back turn. Euh, on voit, je suis plutôt intelligent. Et ici, euh, ça me va. On peut bluffer, on peut pas bluffer. Les deux sont bien. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine. Ciao.